ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോ മുമ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുക നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു കാരണം ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരം ലൈക്കിനടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മെയിനായിട്ട് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അടച്ച ആക്ഷേപിക്കല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീട് ടൗണിൽ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട് വരെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം കൂട്ടാം ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഏത് വഴി വന്നാലും രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് രൂപ അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ചിലപ്പോൾ എഴുപത് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അറുപത് രൂപ മിനിമം വാങ്ങിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒന്നര കിലോമീറ്ററും ബാക്കി ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എത്രയായി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പോട്ടെ നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് പോട്ടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൊടുക്കാം അമ്പതും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവർ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇരി ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എക്സ്ട്രാ എന്തിനാണ് ഒരു ഓട്ടത്തിന് വാങ്ങണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വാങ്ങേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം അവർ എത്ര വാങ്ങിക്കൂട്ടുണ്ടോ കേരളയുടെ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റേറ്റാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഇട്ടത് ആ റേറ്റാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചത് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കണം ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഓട്ടോക്കാരെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഏത് എവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ടൂ വീലർ ഉണ്ട് ഫോർ വീലർ ഉണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് മെട്രോ ഉണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഓട്ടോക്കാരുടെ ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ മാക്സിമം നമ്മളോട് പിഴിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കാർ സർവീസിന് കൊടുക്കുക ബൈക്ക് സർവീസിന് കൊടുക്കുക വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോക്കാരെ സഹായം വേണം ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അറുപത് രൂപ കൊടുക്കണം ആ കമൻറ്റ് ആ വീഡിയോയിലെ കമൻറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇവരുടെ ഈ കമ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആ മാന്യ വ്യക്തികൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഫസ്റ്റ് കാര്യം ആ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് പറയണം എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഈ റേറ്റിലൊന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ല ഈ റേറ്റിലൊന്നും ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പറയണം നിങ്ങൾ ആ കമൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വായിക്കാതെ നിങ്ങളതിൻ്റെ മറുവശം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ റേറ്റിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല ഈ റേറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനർത്ഥം അവർ റേറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു റേറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണം അതിന് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ റേറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങുകയാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക അറിയിച്ചിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക സമരം ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുക ബസ്സുകാർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ ബസ്സുകാർ മിനിമം എട്ട് രൂപയും പത്ത് രൂപയൊക്കെ വെച്ച് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കണം അവർക്ക് ജീവിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല സമരം ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് റേറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതേപോലെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ ഓട്ടോ ഓട്ടോനെ ആശ്രയിച്ച് എത്രയോ ചേച്ചിമാർ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാർ പ്രായമായട്ടന്മാർ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ നടന്നു പോകാൻ പറ്റേണ്ട ഓട്ടോ ഓടിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇവർ ഈ അമ്പത് രൂ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കാരണം ആ പാവപ്പെട്ടവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പൈസ കൊണ്ട് ആ പൈസ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റേറ്റ് പറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കും മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനായിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഓട്ടോക്കാരും എല്ലാ കുറ്റമ്പാണ് ഈ കുറച്ച് വിദ്വാമാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് അടിച്ച അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ഒരുത്തം വന്ന് തെറിയാക്കി വിളിച്ച് അവൻ അഞ്ചലിലുള്ളതാണ് കൊല്ലം അഞ്ചലിലുള്ളതാണ് അഞ്ചലിൽ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി അറിയാം ഞാൻ ഈ റേറ്റൊക്കെ തന്നെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ഓട്ടോൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ട് തെറിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേട്ടൻ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷേ ചേട്ടൻ തന്ന ആ മറുപടിക്ക് എൻ്റെ ആ രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ ചേട്ടന്മാരിൽ നിന്ന് ആ ചേട്ടനെ അഞ്ചലിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി പോയാൽ കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിൽ മാക്സിമം കയറാതെ നോക്കും ചിലപ്പോൾ പുള്ളി മുപ്പത് രൂപയുടെ സാധനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടോ അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവ പാവങ്ങൾ എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേട്ടനൊരു അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ നന്നായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ആൾക്കാരെ അറക്കാൻ വേണ്ടി അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമില്ല എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ നല്ലൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ റേറ്റ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു അതൊന്നും കാണാം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞ റേറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ആ റേറ്റൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുമൊന്നുമില്ല ആ റേറ്റൊന്നും ഓടാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അസോസിയേഷൻ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ പൈസ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അതേപോലെ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പുള്ളി ചിരിച്ചും കാര്യം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പയ്യ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ വട്ട കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറ്റില്ലാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു നിയമം തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒന്നും നോക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ചെന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൈസ അടച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഓട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടും ആ സ്ലിപ്പ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ഈ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോയിലാണ് കയറണം ഈ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയും ഇവർ ഇവരുടെ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കളമശ്ശേരി എന്ന് കയറി കളമശ്ശേരി എന്താ പറയുക കുസാറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണം എന്താ പറയുക പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് വരെ പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുള്ള പഞ്ചായത്ത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട് ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറമായിരിക്കും മേടിച്ച പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നൂറ് മീറ്റർ പോണേന് ആ നൂറ് മീറ്ററിന് ഇവർ പത്ത് രൂപ എക്സ്ട്രാ പതിനഞ്ച് രൂപ എക്സ്ട്രാ ഇത്രയും വാങ്ങിക്കും നൂറ് മീറ്ററിന് കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു രൂപ അമ്പതോ അറുപതോ പൈസ ഒരു ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു രൂപ അറുപത് പൈസ റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി
മണ്ടു മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഓടിക്കണം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കമൻറ്റ് എന്താണോ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടുകാർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല കറക്റ്റ് റേറ്റാണ് വാങ്ങണം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജില്ലക്കാരെ പൊക്കിപ്പാടണമല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ വളരെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഞാൻ വേറെ ജില്ലക്കാരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയാനുള്ള പൊക്കിയം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു വഴി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരും അത് മാത്രമല്ല ഓട്ടോ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മീറ്റർ ഇട്ട കൊടുക്കും നല്ല ഒരു 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 കൾച്ചറാണ് അവിടെ കണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ മീറ്റർ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പറയും ചിലപ്പോൾ മീറ്റർ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അവിടുത്തെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഓടണം കുറേ ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെ ഈ എൻ്റെ ഈ എറണാകുളത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എല്ലാ ഓട്ടോക്കാരെയും മോശമായിട്ട് കാണണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഓട്ടോ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ റേറ്റ് പോയാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പോയാൽ വട്ടം ഉടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടക്കിക്കോ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ബലമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നേമോശം കൂടെയുണ്ട് ഉറക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ പത്തോ അഞ്ചോ അഞ്ചോ പത്തോ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തേക്ക് അതിന് പ്രശ്നമില്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ വേറെ രീതിയിലൊന്നും എടുക്കണ്ട കാരണം ആ ചേട്ടന്മാരുടെ അത്രയും തെറിയൊളി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ പുതുതായിട്